We are live bhai on Facebook. Okay, so we can start in two three minutes. So still ji. ठीक है ठीक है. Uh, friends, uh, 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 welcome to our program today. We we'll like to inform for those who have joined for the first time that ACA is organizing uh, uh, various programs on Zoom, and we have crossed fifty programs in last uh, forty-five, forty-seven days of lockdown. And uh, you can see all the videos on our YouTube channel, which is ACA Kolkata, and you can also visit our Facebook uh, live uh, videos. On www. fb. com slash aca kolkata slash live, and visit our website www. www. aca kolkata. org. If you want to become the member of aca, you can visit there and fill the form over there, and stay connected with aca and keep watching our Zoom videos. Thank you, Vivek. Uh, I think we can start. Sneha sir is there. Sneha sir, can you uh, just switch on your uh, uh, video so that we can start? Sure, I'm totally available. Yes, sir. Uh, I'm making you. Bhai, I'm very virtual, sir. Yes, I know. So, uh, very good evening to all uh, friends. Uh, I once again welcome you to our session, this online webinar session. Uh, as our secretary Vivek Agarwal uh, informed you that we have been doing a regular session uh, on webinar on the varied topic. Uh, today we have with us none other than. Snee Desai sir with us, and uh, friends, uh, one good thing this pandemic has done is suddenly we all have become aware of our health. Frankly speaking, uh, from my end, I don't know whether this uh, awareness is temporary or uh, will it uh, last for a longer period. But uh, but but our faith, or rather, I could say my faith on the saying, the old saying that health is wealth. Has become more strong. Uh, so, with this thought and with this topic, we have with us Sneha Desai sir. Uh, I mean, it's my privilege to introduce him to uh, to this uh, audience and to this attendee for this today's evening session, which is "Be young, be healthy, live long, transform your health." And uh, few. few uh, on his introduction i would just say that sir desai sir has started the training uh, started the training at the age of 9 he has been training more than he has trained more than 20 lakhs people in last 23 years sir sir you still look young 23 years is a very big period you have been training and motivating people all around the globe and let me tell you and i would i we should uh, say over here that this is a great service to humanity So with this, I invite you, invite Sneha Desai sir to our session to begin the session. Sir, please over to you. Thank you, thank you so much. I really enjoyed my lockdown. I don't know about you guys, but you know, I got the opportunity to be with my family because average twenty days in a month, I used to travel with my seminars and workshops across India and the globe. And I would say that I really enjoyed in terms of you know, I was I. i got the opportunity to learn new things and to create new things and lot of time with my family so guys um before i start today kuch choti choti important baatein main batana chahunga this is going to be interactive session it's not going to be ki main bolte rahunga aap sunte rahenge i would love that you respond me back in terms of you know chat mein main kuch questions puchu jiske answers aap mujhe likh sakte hain and you also have the opportunity to raise your hand there is a button for that you know so when you raise your hand i know ki aap mere ideas ko accept kar rahe hain and keep your mics mute agar aapko bola nahi hai beech mein to please apne mic ko mute rakhiyega ki jisse aap bina koi interruption meri आवाज को सुन सके और अगर आप मोबाइल फोन में मुझे देख रहे हैं तो अपने फोन्स को सीधा ना रखते हुए टेढ़ा रखिएगा क्योंकि आप मेरे प्रेजेंटेशन को पूरा देख पाएंगे सो वेलकम एवरीवन टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड Let me start first with a question and that is ये सारे लोग जो आपके स्क्रीन पर है क्या ये लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल थे Like you know, seeing all this name, you can understand that yes, obviously they were successful. They were successful in their business and career, and they knew how to make money. But my question to you is, were they successful with their health? क्या वो तंदुरस्त थे? 
शायद नहीं एक आम इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को खर्च कर देता है और बाद में सेहत को वापस पाने के चक्कर में पैसों को खर्च कर देता है दैट्स बिकॉज वी डोंट गिव प्रायोरिटी टू हेल्थ एंड दिस लॉक डाउन हैज यू नो गिवन एज द रियलाइजेशन दैट हेल्थ इज फर्स्ट यू नो इफ यू टॉक अबाउट स्टेटिस्टिक्स और द रिजल्ट इंडिया हैज राइट ना फॉर एग्जाम्पल यू नो If we talk about diabetes, we are the diabetic capital of the world. अगर इसमें ओलंपिक्स हो जाए तो हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा या फिर आप देखिए कि हार्ट अटैक टॉप किलर्स के लिस्ट में आ चुका है या यू नो सेवेंटी परसेंट इंडियन है कोलेस्ट्रॉल इश्यूज या पांच में से एक इंडियन को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर आप देखिए कि कैंसर ट्वेंटी वन तक टॉप किलर के लिस्ट में इंडिया में पहुंच जाएगा या पीसीओडी का प्रॉब्लम पांच में से एक वेमेन को इंडिया में हो रहा है थाइरॉइड का प्रॉब्लम पांच में से एक इंसान को है आज एंड ओबेसिटी है डबल्ड इन लास्ट टेन ईयर्स गेस वॉट एक साइड पर हमारे देश में खाने की कमी है और दूसरे साइड पर मोटेपन में हम पूरी दुनिया में सेकेंड पोजिशन पर है सिल्वर मेडल यू नाउ बट क्वेश्चन इज वाई इज दिस हैपनिंग इज मेडिकल साइंस नॉट वर्किंग आर डॉक्टर इज नॉट डूइंग द जॉब नव Actually, वो सारे लोग अपना बेस्ट काम कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू वी आर नॉट रियलाइजिंग कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं सो बिफोर आई कैन टॉक अबाउट इट लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन यू नो एंड दैट इज वट इज योर अल्टीमेट गोल Like you know, when I ask this question, कि आपके goals क्या है? People tell me different stuff that could be related with turnover and earning this much money, or that could be starting a new business or expanding their businesses and different forms of goal people have. But you know, if I ask you कि आपके हर एक goal के पीछे का goal क्या है? For example, if you want to earn money, तो आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? उससे आपको क्या चाहिए? And that is happiness, खुशियाँ, right? आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं, तो वो नया घर आपको खुशियाँ देने वाला है. हमारे हर एक goal के पीछे का कोई goal है, तो that is happiness. So my question to you is कि अगर आप पैसा बना लेते हैं, success पा लेते हैं, बड़ा business कर लेते हैं. बट अगर आपको body साथ ना दे, if you are not healthy, can you be happy? I don't think so, and that's where health is happiness. If you agree with this point, then raise your hand. आप सभी के पास hand raise करने का एक button available होगा. You can raise your hand so I know that you are accepting this fact. All right, so everybody is raising that. That's wonderful. Thank you so much, guys. That's one reason. Google के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा कोई शब्द को search किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा trending में रहता है, that's health and fitness. Now. I want to ask you this question: How many of you wish to be young forever? Raise your hand. How many of you wish to be disease-free? Raise your hand. How many want to live long? Raise your hand. I believe everyone. And if this is your wish and desire, my dear friends, okay. If you want to buy a new car, 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 तो आप कहां जाएंगे एक शोरूम में जाएंगे करेक्ट लेकिन जब वो गाड़ी खराब हो जाती है उसे रिपेयर करने के लिए कहा जाते हैं दैट इज अ गराज अ क्वेश्चन क्या दुनिया में ऐसा कोई गराज बना है कोई ऐसा सर्विस सेंटर जो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सकता है कभी नहीं राइट right? एग्जैक्टली exactly वैसे हमारा बॉडी हम शोरूम में से लेकर आए थे ईश्वर भगवान के पास से लेकर आए थे लेकिन जब ये बॉडी में कोई भी खराबी आती है उसे हम सर्विस सेंटर में लेकर जाते हैं दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिक दुनिया में कोई सर्विस सेंटर ऐसा नहीं बना है जो शोरूम वाली कंडीशन को वापस दे सकता है एंड दैट्स वेर वी नीड टू लर्न हाउ टू मेंटेन दिस शोरूम कंडीशन फॉर एवर एंड दैट्स वेर टूडे आई एम गोने टीच यू सेवन हेल्थ सीक्रेट माई डियर फ्रेंड सो इफ देर इज अ क्वेश्चन इन यूर माइंड की सर हेल्थ ओके बट क्या करे कोरोना का कोविड नाइनटीन के लिए इम्यूनिटी को कैसे इंप्रूव करे यस yes. वही सारी बातें हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेवन हेल्थ सीक्रेट सो आई होप यू हैव सम यू नो नोट पेड एंड पेन टू टेक सम नोट एंड Maybe you can take some screenshots if you want, but be ready to take some notes and memorize few stuff. Because today I am going to share very important things with you. Here comes the first one, and the first one is sleep. You know, when you charge your mobile phone, if 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 you charge have not understood the significance of sleep for example when you go to a doctor doctor aapko jab dawaiyan dete hain ek important baat batate hain couple of days take rest right 
दो तीन दिन आराम कर लीजिए ये सबसे ज्यादा आपने डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा बट हम इंसान आज अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना बिजी हो चुके हैं कि आराम के अलावा हम सब कुछ करना चाह रहे हैं बट वी डोंट नो कि कितना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है जब आप नींद पूरी ना करें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है मोटापन बढ़ जाता है आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है डेथ का रिस्क बढ़ जाता है दैट्स वेर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू you know take a good night sleep a 7 hour of sleep and guys काफी लोग मुझसे कहते हैं इसने हमें नींद आती नहीं है हम कोशिश करते हैं जल्दी सोने की मगर सो पाते नहीं है सो लेट मी हेल्प यू विद दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम आइडियाज एंड टिप्स कि कैसे आप अपनी नींद को इंप्रूव कर सकते हैं एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन दैट इज एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प यू फॉर अ गुड क्वालिटी स्लीप अलॉन्ग विद दैट सेकंड इज सनलाइट थोड़ा सा धूप लीजिए बालकनी में खिड़की के पास टेरेस पर जाइए तीसरा है शाम को 4 बजे के बाद कैफीन ना लीजिए चाय या कॉफी अगर शाम को 4 के आप ले रहे हैं दैट गिव्स अ स्पार्क टू योर ब्रेन जो रात को 10 या 11 बजे आपको सोने नहीं देने वाला है सो दैट्स इंपॉर्टेंट शाम को 4 के बाद आपको कैफीन जैसी कोई चीजें अपने बॉडी में नहीं डालनी है अलोंग विद दैट फिनिश योर डिनर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर यू वांट टू गो टू बेड फॉर एग्जांपल अगर आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 8:30 9 बजे तक अपने डिनर को खत्म कर लीजिए तो जाकर के तब जाकर आपका बॉडी और पेट रिलैक्स होगा और आप आराम से लेट पाएंगे सो पाएंगे एंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज 30 मिनट्स पहले से सोने के 30 मिनट्स पहले स्क्रीन को बंद कर दीजिए कौन से स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं यस एंड दैट इज योर टीवी एंड मोबाइल फोन लोग रात को एक एक बजे तक फोन में कैंडी क्रश खेल रहे हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई इतने लेट तक क्या कर रहे हो बोले सर नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है सी फ्रेंड्स वी ऑल नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट की हमारे सामने जब भी कोई स्क्रीन है मतलब कि जब वो लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है हमारे ब्रेन के अंदर से मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता है बिकॉज लाइट्स आ रही है सो दैट्स वेयर वी नीड टू टर्न ऑफ द स्क्रीन अदरवाइज मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा वो आपको नींद देगा नहीं सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर 11 बजे सोना है साढ़े बजे से टीवी मोबाइल को साइड पर रख दीजिए कितने लोग है जो आज से 30 मिनट्स पहले से इस रूल को फॉलो करने वाले हैं। रेज योर हैंड एवरीवन गाइस या लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड ओके हियर वी गो देयर आर फ्यू पीपल रेजिंग देयर हैंड दैट्स ग्रेट यू नो गाइस मैंने इसीलिए आपको ये शेयर किया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूडे अगर आप वो मोबाइल के अंदर घुसे रहेंगे आप अपने दिमाग को थका देंगे एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू राइट एंड समथिंग इंपॉर्टेंट रेगुलर स्लीपिंग टाइम सी अपने स्लीपिंग टाइम को फिक्स कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि एक दिन रात को आप 10 बजे सोने के गए कोई दिन 12 बजे कोई दिन 2 बजे कोई दिन सुबह 4 बजे जस्ट बिकॉज क्योंकि बोले लॉकडाउन है और सुबह जल्दी नहीं है उठने की तो बोले आराम से सोते हैं डोंट डू दिस विथ योर बॉडी गाइज सी लेट मी एक्सप्लेन यू दिस यू हैव टू हैव अ रूटीन जिस तरह से आपका लंच और डिनर का एक टाइम फिक्स्ड है एग्जैक्टली exactly वैसे आपका स्लीप का भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए क्योंकि मैं 11 बजे सोऊंगा सुबह छह या साढ़े छह बजे उठूंगा हैव अ रेगुलर स्लीपिंग टाइम एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू दैट व्हेन यू गो टू बेड यू विल बी एबल टू स्लीप फास्टर All right, because that is going to create a routine for your body and mind. And one more sleep formula. This is an amazing formula to follow to have a great night's sleep, and that is body ko thaka dijiye or dimag ko shant kar dijiye. क्या करना है बॉडी को थका देना है दिमाग को शांत कर देना है और आपको नींद आने वाली है फ्रेंड्स हम लोग कभी कभार उल्टा करते हैं हम बॉडी को शांत रखते हैं और दिमाग को थका देते हैं That's it. It's not going to help you. वो आपको exhaustion देने वाला है. So पूरा दिन अपने body को active रखिए. Physical activity कीजिए. Exercise कर सकते हैं. और body को थकाइए. और दिमाग को शांत रखिए. दिमाग को शांत रखने के लिए एक और चीज जरूरी है. And you know what's that? Forgiveness. कभी कभार कुछ चीजों को भुला देना कुछ चीजों को अवॉइड करना और कुछ चीजों को इग्नोर करना जरूरी है अगर आप सारी बातों को याद रखते ना उसने मुझे ये कह दिया उसने मुझे ऐसा जवाब दे दिया वो मिले तो मैं उसको वैसा बता दू इन दैट केस प्रोबेबली यू वोट बी एबल टू स्लीप बिकॉज फिर रात को वो ही सारी बातें चलते रहती है राइट सो मेक श्योर कि अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह सोना चाहते हैं तो पूरे दिन में जो हुआ है उसे छोड़ दीजिए भुला दीजिए राइट सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू एंड दैट इज स्लीप एंड हेयर कम्स द सेकेंड वन दैट इज डायट 
फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि एक अच्छे डाइट को लेना जरूरी है हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और डाइट में आप सब जानते हैं कि आपको एसिडिक नहीं खाना है अल्कलाइन खाना चाहिए सो इफ यू अग्री आपको अल्कलाइन खाना चाहिए देन रेज योर हैंड लेट मी सी कितने लोग मेरी बातों से अग्री हो रहे हैं यहाँ पर ओके देर आर फ्यू पीपल रेजिंग दर हैंड और अभी भी जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं गाइज यू नो इफ यू थिंक आप मुझे घर बैठे बैठे सुन रहे हैं तो उस तरीके से ना सुनिए आई वॉन्ट योर इन्वॉल्वमेंट एज इफ की आप मेरे लाइव सेशन में है और उसके लिए जरूरत पड़े तो बिल्कुल सीधे बैठिए कुछ लोग अपने घर पे सुनते हैं सो वो सोफा के ऊपर लेटे लेटे सुन रहे हैं डोंट डू दैट बिकॉज आपका माइंड तभी एक्टिव रह सकता है जब आपका बॉडी एक्टिव रहने वाला है सो मेक श्योर क्या बिल्कुल सीधे बैठे हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जब मैं आपको कुछ लिखने के लिए कह रहा हूं या हैंड रेस करने के लिए कह रहा हूं तो आप एक्टिवली वो कर रहे हैं राइट सो गाइस आई वॉज शेयरिंग की हाँ आपको यू नो अल्कलाइन डाइट लेना चाहिए मगर अल्कलाइन डाइट मतलब क्या लेट इज अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड अल्कलाइन एनी थिंग विच इज नेचुरल एंड रॉ इज अल्कलाइन फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी फ्रूट एंड सैलड एंड दैट कुड बी लीफी वेजिटेबल्स फ्राउट्स फ्रेश जूसेस बट फ्रेश जूस का मतलब वो नहीं जिसके पैकेट के ऊपर फ्रेश लिखा है फ्रेश जूस इज समथिंग कि जो आप अपने सामने निकाल रहे हैं और उसे पांच से दस मिनट के अंदर ही कंज्यूम कर लेते हैं सो एनी थिंग विच इज रॉ और नेचुरल जो कच्चा है वो सच्चा है सो दैट इज अल्कलाइन लेकिन जब खाने को प्रोसेस किया जाता है कोई भी बाहर का रेस्टोरेंट का खाना बर्गर या पिज्जा इज प्रोसेस्ड फूड एंड एनी थिंग विच इज प्रोसेस्ड इज एसिडिक एंड एनी फूड विच इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड इज सुपर एसिडिक Which is your cold drinks or biscuits or namkeen ke packets, chocolates or packed juices? All these things are super acidic. Now, when I'm saying this is super acidic, so let me check if you have understood it well. मैं आपके test लेता हूँ, मैं आपके exam लेता हूँ और chat में आपको मुझे answers लिखने हैं. I hope आप तैयार हैं उसके लिए इस exam के लिए, ठीक है? So मैं जानना चाहता हूँ. आपको कौन सा वाला oil use करना चाहिए? Unrefined, refined. डबल रिफाइंड टल मी चैट में लिखिए चैट में लिखिए फटाफट से ओके वी गॉट कपल ऑफ आंसर विवेक जी ने लिखा है अनरिफाइंड अभिषेक जी लिख रहे हैं अनरिफाइंड वंडरफुल दैट्स ग्रेट ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट पीपल आर राइटिंग द राइट वन ओके सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस हमने क्या सीखा जो चीज जितनी नेचुरल और कच्ची है उतनी अच्छी है जो प्रोसेस होता है वो बिगड़ रहा है सो यू चल मी सबसे अच्छा कौन सा है अनरिफाइंड राइट अनरिफाइंड कम प्रोसेस हुआ है रिफाइंड प्रोसेस हुआ और डबल रिफाइंड तो ज्यादा प्रोसेस हो गया जो डबल रिफाइंड है वो टेस्ट में अच्छा लगेगा वो दिखने में भी अच्छा लगेगा बट वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है वन मोर क्वेश्चन आपको गुड यानी कि जैगरी लेना चाहिए या व्हाइट शक्कर व्हाइट शुगर लेनी चाहिए वॉट यू चूज अगेन राइट इन चैट ओके विवेक जी बहुत एक्टिवली मुझे आंसर कर रहे हैं सबसे पहला आंसर उनका आ रहा है दैट्स वंडरफुल सो गुड ये काफी सारे लोग लिख रहे हैं गुड दैट्स ग्रेट सी गुड जो है वो कम प्रोसेस हुआ शक्कर ज्यादा प्रोसेस हुई सिमिलरली यू नो ब्राउन राइस व्हाइट राइस अगेन ब्राउन राइस बिकॉज ब्राउन राइस कम प्रोसेस हुआ है व्हाइट राइस ज्यादा प्रोसेस हुआ सो एनीथिंग जो कम प्रोसेस हुआ है वो बॉडी के लिए अच्छा है जो चीज जितनी ज्यादा प्रोसेस होती है वो आपके बॉडी के लिए एसिडिक बन रही है और मजा तो देखिए जब आपके बॉडी में एसिड कॉन्टेंट बढ़ जाता है देन डू यू नो कि उसका क्या क्या इफेक्ट आ सकता है द बेसिक और द सिंपलेस्ट और द मोस्ट कॉमन आंसर पीपल गिव मी एज सर एसिड बॉडी में ज्यादा जाएगा तो एसिडिटी होती है करेक्ट आपको पता है इतनी सारी बीमारियां हो सकती है एसिड कंटेंट जब बॉडी में बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हेड के प्रॉब्लम इकने ड्राई स्किन एन एक्सिम कफिंग इन साइनस बॉडी फैट मोटापन बढ़ जाता है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है ग्रोथ हार्मोन डाउन हो जाता है किडनी स्टोन बढ़ सकते हैं मसल और बोन डिटोरिएशन हो सकता है ऑस्ट्रोपोरोसिस आ सकता है डायबिटीज लीवर के प्रॉब्लम हार्ट की तकलीफ है कैंसर जैसी बीमारी भी खड़ी होती है अल्जाइमर पार्किसन एंड रिड्यूज लेवल्स ऑफ एनर्जी ओ माई गॉड हमने शायद सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी बीमारियां बॉडी में एसिड डालने से हो सकती है और वो ज्यादातर एसिड ये तो बाहर के खाने से आ रहा है या तो ये सारे पैकेट वाले खानों से आ रहा है और इन बीमारियों का हम स्वागत कर रहे हैं इतना सारा एसिड बॉडी में डालकर और आपको नहीं लगता हमारे बाप दादा जो तंदुरुस्त रहते थे वो एक ही वजह से तंदुरुस्त रहते थे क्योंकि वो घर का खाते थे शुद्ध खाते थे और हमारा आज के जमाने का खाना सारा प्रोसेस्ड खाना बन चुका है So guys, you know, आपको मेरी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉर्बर जिनको नोबेल प्राइज मिला था 
1931 में इस रिसर्च के लिए कि कैंसर टिश्यूज एसिडिक होते हैं और अल्कलाइन टिश्यूज यू नो जो हेल्दी टिश्यूज है वो अल्कलाइन होते हैं सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी को एसिड से दूर रखना है और एसिड से दूर रखने के लिए पांच चीजें हैं जो आपको अपने डाइट से हटानी है मिटानी है तो तैयार हो जाइए अलर्ट हो जाइए इसे याद रख लीजिए इसके नोट्स बना लीजिए पांच चीजें जो आपको अपने डाइट से हमेशा के लिए मिटा देनी है नंबर वन एंड दैट इज व्हाइट फ्लोर रिफाइंड फ्लोर या रिफाइंड व्हीट फ्लोर भी इसे कहा जाता है जिसको हिंदी में हम मैंदा बोलते हैं मैंदा कुलचा रुमाली रोटी नान बिस्किट ब्रेड बेकरी आइटम्स में ज्यादा रहता है उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लीजिए जिन लोगों को ऊपर से एक्स्ट्रा में सॉल्ट लेने की आदत है अच्छा नहीं है जिन लोगों को एक्स्ट्रा शक्कर या शुगर ही खाने की आदत है अगेन बॉडी के लिए अच्छा नहीं वो एसिड ज्यादा इकट्ठा कराएगा और चौथा है ऑयल या फ्राइड चीजें ज्यादा ना खाइए आपको पता है लॉकडाउन में लोग घर बैठे बैठे यू नो ऐसी ऐसी नई नई रेसिपीज बना रहे हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करने को तो है नहीं सो वट है कि हर दिन घर में कुछ नया बनाया कोई तली हुई चीजें बनाई और खाई एंड वी डोंट अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट वी आर गेनिंग वेट वेट तो रिड्यूस कर लोगे लेकिन मैं पूछता हूं कि वो जो बीमारियों का स्वागत हो रहा है बॉडी में एसिड डालते हुए उसका क्या करोगे एंड दैट इज वेयर वन मोर थिंग यू नीट टू अवॉइड एंड द फिफ्थ वन इज पैकेट फूड अभी आप जानते ही है आई टॉक्ट अबाउट So I'm not going to this, but then इन पांच चीजों को अपने डाइट से हटाना है और अपने बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए आपको इन चीजों को अपने डाइट में एड करना है सैलड एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड स्प्राउट ओके सो इसे एड कर दीजिए देखिए बॉडी को अल्कलाइन रखेंगे ना तो कितने सारे फायदे हो सकते हैं पता है कितने देखो आपका वेट लॉस अच्छा होगा या फिर किडनी का फंक्शन बेहतर हो जाएगा कैंसर के सामने लड़ेगा हार्ट की बीमारियों के सामने लड़ेगा ग्रोथ हार्मोन को अच्छा करेगा बैक के पेन के दूर कर सकता है ऑस्टोपोरोसिस में सपोर्ट करेगा हेल्थी मसल बढ़ा कर देगा एनर्जी अच्छी रखेगा आपका मूड अच्छा रखेगा वाओ सो मेनी बेनिफिट यू नो आई बिलीव आप सब इतने बेनिफिट चाहते हो मेरे सामने आज डेढ़ पार्टिसिपेंट्स है अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं कि जो ये सारे फायदे चाहते हैं और अल्कलाइन डाइट को अब अपनाने वाले हैं अपने डाइट में फ्रूट सैलड कच्चे चीजों को आप ज्यादा ऐड करने वाले हैं जस्ट रेज योर हैंड और भाई डेढ़ सौ लोग मैं वेट करूंगा डेढ़ सौ के डेढ़ सौ हाथ ऊपर करें फिर मैं शुरू कर रहा हूं बाकी मैं बैठा हूं राइट गाइज यू नो That's great. I can see, you know, डेढ़ सौ में से तीस और चालीस सुपर एक्साइटेड लोग हैं जो मुझे हैंड रेस कर रहे हैं और कुछ लोग यूनो कमेंट में लिख रहे हैं और अब दो टाइप के लोग बाकी है जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया एक जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा यू you नो know, मैं कहूंगा आउटडेटेड हो चुके जिनको पता नहीं है भाई ये सब हैंड रेस कैसे होता है बोले हम देख रहे हैं उतना ही काफी है और दूसरे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हेल्थ के प्रोग्राम में भी आलस में बैठे हुए कि उतना जाके वो बटन कौन दबाए और लिखे कौन और गाइस सी आप हेल्थ के प्रोग्राम में है राइट तो थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए यू नो मैं आपके चैट्स को कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा हूं यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मेहरबानी करके ना लॉकडाउन शब्द ना लिखिएगा कमेंट में मैं उसको रिमूव कर दूंगा मैं होस्ट को खेल में आपको निकाल दूंगा क्योंकि मैं जब है ना जैसे ही फ्रूट्स और सैलड के बारे में बताना शुरू करता हूँ ना लोग लिखते हैं लॉकडाउन है कहाँ से फ्रूट हेलो पहले खाते थे बात में लॉकडाउन की कर ही नहीं रहा लोगों का फोकस लॉकडाउन पे लोगों का फोकस कोरोना पे है आपको पता है आप उसके ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना वो बढ़ने वाला है यू शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एवर इन योर लाइफ यू शुड ओनली फोकस ऑन सोल्यूशन You should only focus on जो आपके कंट्रोल में है यारो सो so, ये तो कैसी बात हुई पता है जब कोई मुझसे कहते हैं यू नो शनि की महादशा है गुरु की महादशा मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं बट मैं इसीलिए उस टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं करता क्योंकि ना मेरे पास इसरो या नासा वालों ने कोई रॉकेट दिया है और ना जाके मैं शनि को चेंज कर सकता हूं राइट right? सो so, जो चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसकी ज्यादा बातें मत करो सो वाइम ट्राइंग टू सी अरेस कि ओके हम लॉकडाउन में हैं हम विजिलेंट हैं बात खत्म हो गई अब दूसरा हम कोरोना के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिर्फ अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सकते सो लेट एस ओनली टॉक अबाउट की जो हम कंट्रोल कर सकते हैं सो गाइस यू नो बहुत सारे लोग हैं आप में से जो रेडी है अल्कलाइन डाइट को फॉलो करने के लिए क्योंकि इतने सारे फायदे हमें मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक और चीज समझना है पता है क्या है and that is oxidation फ्रेंड्स जब कोई भी फ्रूट को आप खुला रखते हैं ना तो वो काला पड़ने लगता है और आपके बॉडी में भी जो ऑक्सीजन आ रहा है हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बॉडी में भी हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से बॉडी के अंदर उम्र भी बढ़ती है और बीमारियां भी आती है उससे बचने के लिए आपको है ना एंटी खाने पड़ते हैं क्या खाना पड़ता है बताइए 
एंटीऑक्सीडेंट्स और वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं देखिए वो आपकी उम्र कम कराएंगे स्किन लीवर किडनी हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छे हैं कैंसर के सामने लड़ते हैं स्लीप और इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं मोटेपन के सामने लड़ते हैं डाइजेशन को और नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करेंगे मगर एंटी ऑक्सीडेंट्स किसमें से मिलेंगे आ, ये सारी चीजों में से एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं ब्लूबेरीज एंड ब्रॉकलीज एंड स्पिनेच एंड ग्रेप्स एंड ऑरेंज एंड ग्रीन टी तमे रोज क्वालीफ्लावर के बाबा बीटरूट राजमा टर्मरिक टर्मरिक माने हल्दी के उपचारों के बारे में तो आपने हमेशा सुना ही है और गार्लिक वॉलनट ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसमें से आपको दोस्तों एंटी ऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं मैंने आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स के जितने फायदे बताए सच कहूं उतने फायदे एक दवाई उतने सारे फायदे नहीं दे पाती है जो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं और इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दोस्तों अल्कलाइन डाइट और एंटीऑक्सीडेंट्स को देता हूं जो दवाई से भी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अपने डाइट में और अपने परिवार के डाइट में अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना जरूरी है जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा तो दो टॉपिक्स को अभी तक हम डिस्कस कर चुके पहला टॉपिक कौन सा था स्लीप और दूसरा था डायट ये दोनों जब आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने वाला है और जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोरोना के सामने लड़ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि देखिए आपके घर में जब किसी को सर्दी या जुकाम हुआ तो उस इंसान के साथ घर में रहना वो सेम है कोरोना वाले इंसान के साथ रहने के बराबर ही हुआ क्योंकि वो इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है बट वो सबको लगता नहीं है ना क्योंकि जिसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम अच्छा है जिसका इम्यूनिटी पावरफुल है उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो व्हाट यू नीड टू डू इज फॉलो ऑल सेवन पॉइंट्स जो आज मैं शेयर करूंगा तो दो पॉइंट में बता चुका हूं एक अपनी नींद पूरी कीजिए सात घंटे प्लस की और दूसरा सही डाइट को फॉलो कीजिए जिसमें मैंने आपको यहाँ पर अल्कलाइन और एंटी के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है एंड नाव यहां पर काफी सारे लोग हैं दोस्तों कि जो ये सब जानने के बाद यू नो मुझसे सवाल करते हैं कि आपको यू you नो know, अगर लेट्स से कि वजन कम करना है या फिर यू you नो know, कुछ लोग क्रेविंग्स में अटक जाते हैं कि यू you नो know, उनको बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पता है अलग अलग टाइम पे क्रेविंग्स आते हैं क्रेविंग्स माने कि यार ये खा लो वो खा लो मीठा खा लो या फिर यू you नो know, कुछ लोगों को अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जवान दिखना है और अगर आपको इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो नहीं करना तो मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बाद बहुत ही जल्द मेरा एक और प्रोग्राम आ रहा है जिसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा दोस्तों एंड दैट इज मेरे वाइफ शिवांगी एक ऑनलाइन वेट लॉस कोर्स लेने वाले है कि जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो कोर्स होने वाला है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ऑफ मे सैटरडे संडे तीन तीन घंटे टोटल छह घंटे का ये कोर्स है और जो ओरिजिनल प्राइस 7000 था मगर जब बिकॉज क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसे बहुत कम प्राइस के ऊपर रखा गया है 1799 और उसके लिए आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे तो मेरे टीम को एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस कोर्स के जिसमें यू you नो know, पूरा वेट लॉस घर बैठे बैठे कैसे आप कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा बताया जाएगा और उसकी लिंक मैंने चैट में भी आपको दे दी है और बाद में वो लिंक पर क्लिक करके या कॉन्टैक्ट करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन अब मैं आपको तीसरे पॉइंट की लेकर चलना चाहता हूँ दैट इज एडिक्शंस अब मुझे नहीं लगता कि आप सभी जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं मुझे एडिक्शंस के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत है बिकॉज आप लोग तो सब कुछ जानते हैं लेकिन जानना और उसे अपनाना उसमें बहुत फर्क होता है आपको पता है जो आदमी पान मसाला सिगरेट शराब के पैकेट के ऊपर दो लाइन नहीं पढ़ पाता कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए उस आदमी को मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ और गवार कहता हूं फ्रेंड्स पूरी दुनिया में तीन लाख लोग मर चुके हैं कोरोना की वजह से और इसमें दो टाइप के लोग सबसे ज्यादा थे पहले जिनकी हेल्थ ऑलरेडी कमजोर थी और जिनको इन्फेक्शन लग गया दूसरे जो ये बुरी आदतों के साथ जुड़े हुए थे पान मसाला सिगरेट शराब वो बुरी आदत है जो है वो आपकी इम्यूनिटी को टोटली डाउन कर देती है और इस वजह से अगर दोस्तों आप अपने आप से प्यार करते हो और अपने परिवार से प्यार करते हो और अगर आप कोरोना से बचे रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में कभी भी इन बुरी आदतों को ना आने दीजिएगा और अगर वो है तो उसे अपने जिंदगी से दूर कर दीजिए खत्म कर दीजिए सी फ्रेंड्स लॉकडाउन में मैंने और आपने दोनों ने हमारी बहुत सारी आदतों को छोड़कर तोड़कर और नई आदतों को अपनाकर जिंदगी जी है मैंने और आपने पहली बार जिंदगी में ना कुछ लोगों ने घर में किचन में जाकर सब्जियां काटी है कुछ लोगों ने जिंदगी में पहली बार घर पे है ना झाड़ू पोछा लगाया है 
तो अगर हम आज से नई आदतें अपना रहे हैं लॉकडाउन में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बुरी वाली आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों लॉकडाउन के बाद वो आदतें आपको कोरोना के सामने लड़ने में हेल्प नहीं करने वाली है क्योंकि मैं एक सच बता दू मैं आपको डरा नहीं रहा बस सच कह रहा हूं कोरोना कहीं नहीं जा रहा वो हमारे आसपास रहेगा उसके वैक्सीनेशन आने में और वो डिस्ट्रीब्यूट होने में भी अभी काफी वक्त है वो जब होगा तब होगा लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं और आप हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई घर से बाहर निकलेंगे नहीं हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे घर पे कोई आएगा नहीं तो बाहर तो निकलना पड़ेगा जिंदगी तो जीनी पड़ेगी हमें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा बट उसके लिए हमें इवॉल्व होने की जरूरत है और वो इवॉल्व होना है हेल्थ की ये सारी समझ के द्वारा जो आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं जानता हूं काफी सारे लोग मुझे फेसबुक पर भी देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा क्या अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर किया है क्यों नहीं क्या आप सिर्फ अच्छी बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि आज आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा वॉच पार्टी एंड कर और ऑन कर दीजिए वॉच पार्टी को क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को जाने क्योंकि हम जितने लोगों को तंदुरुस्त बनाएंगे और हेल्थ का डिसिप्लिन फॉलो कराएंगे उतना ही ये समाज और तंदुरुस्त होगा और कोरोना से सेफ रहेगा राइट right? सो so, हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इस बात को ना भूलिएगा तो दोस्तों चलिए अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर एंड दैट इज मेडिकेशन यानी कि दवाइया अब आप जानते हैं दोस्तों कि दवाइया तो हमें लेना जरूरी है और दवाइया हमारी बॉडी को हील कर सकती है बीमारियों को तोड़ सकती है मगर मैं दवाइयों के बारे में आपको एक सीक्रेट बताता हूं एक राज बताता हूं मेडिकल टेक्सट बुक्स जो पढ़ करके डॉक्टर्स बनते हैं उस टेक्सट बुक में एक बात लिखी हुई है कि जिस दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती मतलब कि अगर कोई दवाई की इफेक्ट है तो उसकी साइड इफेक्ट भी है इसीलिए बिना वजह दवाइयां ना खाते रहिए मतलब कि थोड़ा सा सिरदर्द सिरदर्द की गोली थोड़ा सा एसिडिटी हो गया तो यू नो वो एसिडिटी का सिरप या फिर नींद नहीं आती नींद की गोली ऐसा ना कीजिए दवाइयां आपके बॉडी में टॉक्सिन ला रही है एसिडिटी ला रही है और वो केमिकल रेसिड्यू छोड़ती है एक्स्ट्रा दवाइयां खाना और बिना वजह खाना एडवाइजेबल नहीं है हमारे बाप दादा कभी ऐसा नहीं करते थे एक जनरेशन के बाद हमने ही दवाइयां खाना शुरू किया है फ्रेंड्स डॉक्टर जब आपको कोई दवाई का डोजेज दे तब आप ले मैं समझ सकता हूं बट बिना वजह डॉक्टर से पूछे बिना अपनी ही जिंदगी के डॉक्टर बन के खुद ही दवाइयां खाते रहना एडवाइजेबल नहीं है वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को कमजोर बनाती है इस रूल को याद रखिएगा एंड फ्रेंड्स उसी के साथ पांचवा है स्ट्रेस स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है लेट मी एक्सप्लेन फ्रेंड्स एक इंसान एक गांव के बाहर खड़ा है उसने देखा कि यमराज जी उसके गांव में जा रहे हैं उनको रोका और पूछा यमराज जी आप हमारे गांव में कैसे यमराज जी ने कहा कि मैं पचास लोगों को लेने के लिए आया हूं उनका वक्त आ चुका है यह सुनकर उस इंसान ने अपने गांव वालों को फोन करना शुरू कर दिया कि भाई संभालना यमराज जी आए हैं उस गांव में एक महीने में पचास नहीं पांच सौ लोग मर गए जब यह इंसान वापस यमराज जी से मिले तब कहा कि यमराज जी आपने तो कहा था कि भाई पचास को आप मारने के लिए आए हैं मगर मेरे गांव में तो पांच सौ मर गए आपने तो झूठ कहा था यमराज जी कहते हैं मैंने तो पचास को ही मारा है मगर तुमने जो फोन कर करके लोगों को बताया कि मैं आ रहा हूं संभालना उस डर में दूसरे साढ़े चार सौ मर गए हैं कोरोना में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आप हर दिन यही पढ़ते रहते हैं इतने रजिस्टर्ड केस बढ़ गए इतने लोग मर गए इतनी जगह पर कोरोना फैल गया फ्रेंड्स अगर आपका फोकस उस पर है तो वो स्ट्रेस और नेगेटिविटी और फियर बढ़ाएगा जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करेगा फ्रेंड्स मैंने हेल्थ के प्रोग्राम्स तो अभी अभी लेना शुरू किया मगर उससे पहले मैं बरसों से एज अ साइकोलॉजिस्ट यू नो लोगों को माइंड शिफ्ट कराता हूं उनके स्वभाव उनके विचारों को चेंज कराता हूं और इसलिए मैं जानता हूं कि माइंड जब कमजोर हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है तब उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा बॉडी पर आता है तो अपने आप को यहां से पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो आप समझ रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है जब मेडिकल स्कूल में जिस हफ्ते बच्चों को पेट की बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है उस हफ्ते में 
ज्यादातर बच्चों को पेट की बीमारियां शुरू हो जाती है क्योंकि सारे बच्चे ना पेट दबा दबा के ना चेक करते रहते हैं कि मुझे ये तकलीफ तो नहीं हो रहा मुझे वो तकलीफ तो नहीं हो रहा और इस वजह से जो तकलीफ नहीं भी हो रही है वो होना शुरू हो जाती है माइंड उस बीमारियों को खड़ी करता है तो फ्रेंड्स अपने आप को स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखना जरूरी है मगर आप मुझसे पूछेंगे सर इस माहौल में कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे इस माहौल में कैसे हम स्ट्रेस से दूर रहे सिंपल रास्ता है बहुत ही सिंपल रास्ता है सुन लीजिए अंधेरा दूर करना है तो कैसे करोगे वैक्यूम क्लीनर नो झाड़ू पोछा ना उससे भी अंधेरा दूर नहीं होगा अंधेरा दूर करना है सिर्फ उजाला लाना पड़ेगा तो अंधेरा अपने आप दूर होता है अगर स्ट्रेस नेगेटिविटी और डर को दूर करना है तो बस पॉजिटिविटी को लाना है और जब पॉजिटिविटी आप लाएंगे अपने अंदर ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी मगर पॉजिटिविटी कहां से लाओगे पॉजिटिविटी लाने के लिए आप आज ये जो वेबिनार ये जो वीडियो देख रहे हैं ना ये है पॉजिटिविटी का माध्यम तो पॉजिटिव पढ़ना तो पॉजिटिव सुनना ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ला सकता है फ्रेंड्स चलिए मैं पूछता हूं कितने लोगों को आज ये लगा कि आप इस प्रोग्राम से कुछ अच्छा सीख रहे हैं कुछ पॉजिटिविटी पा रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं कितने लोगों को लगा जस्ट रेज योर हैंड सो मुझे पता चल गया ओके दैट्स ग्रेट ऑलमोस्ट एवरी वन दैट्स वंडरफुल सो अब आपको क्या करना है पता है अगर आपको लगता है कि आपने आज के प्रोग्राम से कुछ पॉजिटिविटी पाई है तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है प्रोग्राम के बाद या इवन चैट में अभी आपको थैंकफुल होना है आभारी होना है उस इंसान को जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आज के इस प्रोग्राम के लिए फ्रेंड्स एक थैंक्स तो बनता है इस प्रोग्राम के बाद एक छोटा सा फोन कॉल तो बनता है थैंक्स कहते हुए दिल से थैंक्स कहते हुए क्योंकि देखो जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है सी उनके ऊपर कोई कंपल्शन तो था नहीं बट उन्होंने समाज की और आपके ग्रुप की एक जिम्मेदारी समझ करके ये ऑर्गेनाइज किया है और आपको पता है मेरा प्रोग्राम कराना आसान नहीं है मेरी डेट्स निकालना आसान नहीं होता मेरा टाइम लेना आसान नहीं होता और अगर कैसे भी मैनेज करके उन्होंने मुझको आप तक पहुंचाया है देन आई वुड से फ्रेंड्स की इन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया है सो so, मैं अपनी ओर से थैंकफुल होना चाहता हूँ टू एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव के जिन्होंने ये बढ़िया सा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकू बट फ्रेंड्स इस प्रोग्राम के बाद आपको भी थैंकफुल होना और चैट में तो ऑलरेडी ए के लिए काफी सारे लोगों ने थैंकफुल होना शुरू कर दिया है एम सो हैपी सी जब आप थैंकफुल होते नहीं लगता कि ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी लेकर आता है जब आप थैंकफुल होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस दूर हो जाता है बस यही तो हमें समझना है पॉजिटिविटी लाइए तो नेगेटिविटी जाने वाली है तो अब आपको एक और काम करना है पता है क्या करना है आपको है ना जब आप खाना खाते हो तो एक तरीके से खाना खाना है खाना शुरू करने से पहले प्रेयर करनी है प्रार्थना हमें जो खाना मिला है ना उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें खाना मिला है आपको पता है मैं हर साल तीन लाख जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाता हूं और वो ऐसे लोग हैं जिनमें से काफी सारे लोगों को तो दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता जब हम खाना पहुंचाते हैं तो वो एक वक्त का खाना उनको मिल रहा है और जब हर साल तीन लाख जरूरतमंद लोगों को हम खाना पहुंचाते हैं दोस्तों तो मैं जानता हूं कि जिसके पास खाना है वो कभी कभार उसकी कदर नहीं करता तो अगर मुझे और आपको खाना मिल पा रहा है लॉकडाउन में भी हम सुखी और अपने घर पे और परिवार के साथ है तो लेट अस बी थैंकफुल जब रोटी खाना शुरू करें उससे पहले दस सेकंड तो दे सकते हैं जस्ट स्टार्ट विथ अ प्रेयर व्हाट दिस डज इज व्हेन यू स्टार्ट विथ अ प्रेयर Your mind and body would be relaxed, and in the relaxation state, parasympathetic system active होगा. Because see, when you are stressed, for example, आप जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं, मोबाइल और टीवी को चालू रख के खाना खा रहे हैं, आपके sympathetic system active रहती है, जो stress system है, और वो stress वाले system digestion अच्छा नहीं होने देती है. So be slow, be relaxed, and start with your Prayer and 80% परसेंट पर रुक जाइए हंड्रेड परसेंट पेट को कभी फुल नहीं करना और जो खाना अच्छा लगे जो टेस्ट अच्छा लगे उसे हमेशा अप्रीशिएट करना चाहिए क्या करना चाहिए अप्रीशिएट करना चाहिए दोस्तों मैं कृष्ण कथा के जब प्रोग्राम लेता हूं तो उसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है जब भगवान कृष्ण विदुर जी के वहां पर भोजन करने के लिए गए विदुर जी जिनको दासी पुत्र के रूप से हमेशा गिना गया था जिनको कभी इज्जत नहीं मिली थी और उन्होंने जब भगवान ने पहला निवाला लिया उनके घर पे तब कहा कि भाई इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं लिया था 
और तब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान ने जब पहला निवाला लिया तो वो थैंकफुल हो गए उन्होंने अप्रीशिएट किया जब मैं और आप हम लोग जब पहला निवाला लेते हैं मुझे बताइए हम लोग क्या करते हैं हम्म नमक बराबर नहीं है कच्चा है जल गया है शक्कर कम है हम अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को यूज करते हैं गलती या निकाल ले और फिर कहते हैं सर मैं स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता सर मैं नेगेटिव नहीं रहना चाहता भाई नेगेटिविटी ला कौन रहा है जानबूझ के क्यों खड़ी करते हो तो जो खाना अच्छा लगे उसे अप्रिशिएट करो कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसको साइड पे रखो कम खाओ मत खाओ एंड वैसे भी देखो लॉकडाउन में तो एक ऑप्शन है खाना पसंद ना है ना तो किचन में जाओ और खुद पका लो अपने आप जब एक दिन खाना पकाएंगे ना तो पता चलेगा कि जो खाना बनाते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और वो जो भी बनाते हैं वो कितना अच्छा है ऑलवेज अप्रीशिएट फूड फ्रेंड्स और वो आपके बॉडी को रिलैक्स रखेगा माइंड को रिलैक्स रखेगा और उसका न्यूट्रिशन का वैल्यू भी ऐड कराएगा राइट सो जस्ट रिमेंबर दैट ऑलवेज गाइज यहां पर जब हम स्ट्रेस के बारे में बातें कर चुके हैं पांच पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं अब छठे पॉइंट की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं जो सिक्स पॉइंट है वो मेरा फेवरेट है दैट इज एक्सरसाइज अब आप लोग तो सब जानते ही होंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए मगर आप जो नहीं जानते हैं मैं आपको वो बताता हूं Sitting is killing you. अगर आप पूरा दिन बैठे रहेंगे और अपने बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे तो आपका बॉडी खत्म हो जाएगा लेट मी गिव एन एग्जाम्पल अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लास्टर में रखो एक महीने तक और फिर मेरा लेफ्ट हैंड ओपन किया जाएगा तो क्या मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा शायद नहीं मुझे कोई फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसका मूवमेंट कराएगा और फिर जाकर के धीरे धीरे मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर पाऊंगा बस एग्जैक्टली exactly वैसे मैं आप लोगों को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए आपको अपने बॉडी को ना एक्टिव रखना पड़ेगा वो घर में एक्टिव रखना हो वॉक करना स्किपिंग करना बॉडी वेट की एक्सरसाइज करना डांस करना जो भी बॉडी को एक्टिव रखना देखो पूरा दिन है ना बैठे रहना पूरा दिन सोफिया के ऊपर लेटे रहना ये आपकी हेल्प नहीं कर रहा ये आपके बॉडी को है ना खत्म कर रहा है सो so, बॉडी को एक्टिव करना जरूरी है और बॉडी को एक्टिव करने के लिए यहां पर मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको देना चाहता हूँ वॉकिंग करो जॉगिंग करो स्किपिंग करो फ्री वेट एक्सरसाइजेस करो वेट ट्रेनिंग मे बी जिम योगा डांसिंग जुम्बा एरोबिक्स जो पसंद है वो करो जस्ट डू इट गाइज अब आप कहेंगे सर लॉकडाउन में हम ये सब करने कहा जाएंगे अच्छा गुड लॉकडाउन से पहले कहा जाते थे लॉकडाउन से पहले का बहाना था सर टाइम नहीं है और लॉकडाउन के बाद का बहाना है सर बाहर नहीं जा सकते ओ हमारे पास दुनिया भर के सिर्फ बहाने हैं फ्रेंड्स बहाने छोड़िए घर बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस पॉसिबल है ये आप जानते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिट भारत मिशन हमारे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं कौन सा पेज फिट भारत मिशन आप इस फेसबुक पेज पर जाइए और हमने ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस शेयर किए हैं जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं बॉडी को जितना एक्सरसाइज कराएंगे उतना ग्रेट आपको पता है मैंने जब अपना ये घर बनाया जिस घर में अभी मैं रहता हूं वो छोटा सा मेरा घर है आ, कुछ कुल मिलाकर ये एक लाख स्क्वायर फीट का मेरा घर है जिसमें सिर्फ चालीस रूम है पर्सनल स्विमिंग पूल क्रिकेट ग्राउंड जिम स्क्वाश रूम बैडमिंटन कोर्ट ऐसा बहुत कुछ है फ्रेंड्स मैंने जब ये घर बनाया ना तो उसमें मैंने 2000 स्क्वायर फीट का खुद का एक जिम बनाया है जिसमें 15 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं समझाता हूं अब देखिए आप लोग अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि आप में से कोई भी फाइनेंशियली सुखी नहीं है और अच्छे घर से नहीं है आप सभी सक्सेसफुल है मैं भी सक्सेसफुल हूं प्रॉब्लम क्या है पता है हम लोग अपने पैसों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं बाहर घूमने जाने में हाँ यूरोप की टूर करनी है फैमिली को लेकर जाएंगे शाम को शराब पीना है तो महंगा वाला शराब पियेंगे बर्थडे पार्टी तो महंगी होटल में बर्थडे पार्टी देंगे शादी करानी है तो पचास लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा कोलकाता की शादी है मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है बहुत खर्चा होता है या फिर मैं आपको कहूं दोस्तों की गाड़ी खरीदनी है तो हाँ मर्सिडीज बी एमडब्ल्यू खरीदते हैं लेकिन सवाल यह है कि ये पैसों को आपने जो जिस जगह पर खर्च किया क्या उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है शायद नहीं काफी सारे लोग अपने पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जमीन ने खरीदते हैं नथिंग रॉन्ग अच्छी बात है मैंने जब कमाया ना तो मैंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें मैं रहना पसंद करूं मतलब कि जहां पर मैं क्रिकेट भी खेल सकू स्विमिंग भी कर सकू बैडमिंटन भी और जिम भी मैंने जिम इसलिए बनाया मैंने जमीन नहीं खरीदी 
मैंने दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी मैंने एक ही प्रॉपर्टी खरीदी ऐसी वाली कि जहां पर मैं जी सकू और लाइफ को एंजॉय कर सकू एंड फ्रेंड्स आज वो दस साल से जो मैं जिम रेग्युलर जाता हूं आज वो मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरी हेल्थ मेरी फिटनेस मेरी एनर्जी को एंड मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी सक्सेसफुल हैं बस मुझे आपको एक सोच देने की जरूरत थी बाकी तो आप सभी समझदार हैं और रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे बट भले बाहर शायद जिम में जाना पॉसिबल नहीं है तो घर पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ लेकर आइए बट रास्ता निकालिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा अब कोरोना के बाद एक्सरसाइज के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दोस्तों चलिए यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं देखिए तीन टाइप की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी एक जो आपका स्टेमिना बढ़ाए दूसरा जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए और तीसरा जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाए चलिए जानते हैं तीनों चीजों में क्या इफेक्ट करेगा स्टेमिना क्या बढ़ाएगा हाँ वॉकिंग जॉगिंग स्किपिंग साइकिलिंग ओके फ्लेक्सीबिलिटी क्या बढ़ाएगा हाँ योगा करना स्ट्रेचिंग करना उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी हाँ बॉडी वेट एक्सरसाइज या वो डंबेल या बारबेल उठाना तो आपको तीनों का है ना कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कुछ लोग क्या करते हैं पता है सिर्फ वॉक पर या जॉगिंग पर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन भैया योगा और आसन या स्ट्रेचिंग कौन करेगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या फिर वजन कौन उठाएगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ लोग सिर्फ जिम में जाते हैं और कहते हैं कि सर हम तो जिम जाते हैं तो हमको और कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं लेकिन आप जिम में सिर्फ वजन उठाते हो तो स्ट्रेचिंग और योगा भी तो करना पड़ेगा और जॉगिंग भी तो करना पड़ेगा मैं समझाना ये चाहता हूं तीनों का कॉम्बिनेशन स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ये तीनों जब कंबाइन होगा तभी जाकर के आपके बॉडी को बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है तो पूरे दिन में से कितना वक्त निकालना है पता है ज्यादा नहीं मगर पूरे दिन में से अगर इतने सारे फायदे चाहिए जो एक्सरसाइज करने से मिलते हैं ना तो आपको पूरे दिन में एक घंटे का वक्त निकालना है जो पूरे दिन का सिर्फ चार है तो अब आप मोटिवेट हो चुके हैं अब आप कहेंगे सर चलिए आज शाम से ही हम घर में शुरू कर लेते हैं ये मोटिवेशन कितने दिनों तक रहेगा हम्म दो दिन चार दिन बाद में हवा निकल जाती है फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि यू नो आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते अगर आपको लगता है कि यू नो आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं या फिर आपकी लाइफ में कहीं गोल्स की कमी आ रही है या आपको लगता है कि आप जितने सफल होने चाहिए उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं फ्रेंड्स मैं हमेशा से बरसों से मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम लेता था जिसका नाम है चेंज योर लाइफ आप में से बहुत सारे लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड भी किया होगा जब मैं कोलकाता आया हूं और इंडिया के 24 से 25 शहरों में अभी तक मैं वो वर्कशॉप ले चुका हूं पिछले 23 सालों के दौरान फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा वो वर्कशॉप अब मेरे लिए फिजिकली लेना तो थोड़ा मुश्किल है कि कोई फाइव स्टार होटल में आकर के मैं आपको भीड़ में इकट्ठा करके वर्कशॉप करा सकता हूँ इसीलिए मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है चेंज योर लाइफ या माइंड पावर का मेरा और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए मैं ऑप्शन देना चाहता हूं मैं बहुत जल्द ऑनलाइन वर्कशॉप ला रहा हूं चेंज योर लाइफ का जो आप सभी अटेंड कर सकते हैं घर बैठे बैठे एग्जैक्टली exactly इसी तरह से और जो मेरा लाइव वर्कशॉप होता था ना उसमें दस हजार से पंद्रह हजार की फीस रहती थी एक इंसान की यस टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड पर पर्सन और वो वर्कशॉप मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं सिक्स एंड सेवेंथ ऑफ जून को सैटरडे संडे जो अभी से तीन हफ्ते के बाद है चार से शाम को चार से रात के नौ पांच पांच घंटे दस घंटे का वर्कशॉप और जिसका ओरिजिनल प्राइस दस हजार का था वो सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटी नाइन में मैं देना चाहता हूं मतलब राउंड फिगर तेरह सौ रुपए में विच इज लाइक नथिंग मैं इसीलिए तेरे कम प्राइस में देना चाहता हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि ज्यादातर लोग पॉजिटिव रहे मोटिवेटेड रहे और अपने सक्सेस को अचीव करें और उसके लिए भी हमने चैट में कमेंट में डाल दिया है लिंक आप चाहे तो बाद में वो क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं और या फिर हमें कॉल कर सकते हैं जो नंबर्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं तो अब मैं जानता हूं कि आप अंत में क्या सवाल पूछने वाले पता है कौन से सवाल है कॉमन क्वेश्चन जो इस प्रोग्राम के अंत पर मैं फेस करता हूं सर मुझे ब्लड प्रेशर है उसके लिए मैं क्या करूं सर डायबिटीज में क्या करूं सर गैस और एसिडिटी होता है उसके लिए क्या करूं ओके अब चलिए मैं आपको एक साइंस देता हूं और वो साइंस पता है क्या है आपको बीमारियां कैसे होती है ये अगर आपने सीख लिया ना तो आप सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे सच्चे से देखना और समझना आपको बीमारियां कैसे होती है देखो आप अपने घर में साफ सफाई करते हैं करेक्ट तो आप जो हर दिन साफ सफाई करते हैं आपका बॉडी भी हर दिन साफ सफाई करता है और बॉडी जो हर दिन साफ सफाई करता है दोस्तों वो पसीना निकाल के करता है स्टूल और यूरिन पास करके करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के करता है मगर आप 
पूरे साल में एक बार बड़ी वाली सफाई करते कौन सी बताइए हाँ दिवाली की सफाई राइट जब आप दिवाली की सफाई करते हैं दीपावली की सफाई तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत कचरा निकलता है भले आप रोज सफाई करते थे बस एग्जैक्टली exactly वैसे आपका बॉडी हर दिन जो सफाई करता था टॉक्सिन बाहर निकालता था पसीने के माध्यम से स्टूल और यूरिन के माध्यम से या फिर इवन वो सांसों को बाहर निकाल करके जो सफाई कर रहा था उसमें कभी कभार जब टॉक्सिन बहुत इकट्ठा हो जाते हैं तो बॉडी भी दिवाली की सफाई करता है और ये है आपके बॉडी की दिवाली सफाई इसे मैं कहता हूं नेचर क्लिनजिंग प्रोसेस और उसमें क्या होता है शर्दी जुकाम बुखार वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो जाता है क्या हो जाता है शर्दी जुकाम बुखार वॉमिटिंग या फिर डायरिया अब मजा देखिए क्या ये बोरी वाली बीमारियां है नहीं ये तो अच्छी वाली बीमारियां है क्योंकि बॉडी क्लीन कर रहा है आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आप जो हर दिन यानो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं लेकिन जब टॉक्सिन एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाते हैं ना तब बॉडी शर्दी जुकाम के माध्यम से सब क्लीन करा देता है आप हर दिन जो खाना खाते हैं स्टूल और यूनियन के माध्यम से वो बाहर निकलता है लेकिन जब टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो बॉडी डायरिया या वॉमिटिंग के माध्यम से सब कुछ क्लीन करा देता है तो बॉडी का ये क्लिनजिंग का तरीका है तो अगर आपको ये वाली बीमारियां हो रही है तो कुछ गलत नहीं है अगर चार महीने में पांच महीने में छह महीने में एक आध बार ऐसा होता है इट इज गुड उसको बाहर निकलने दीजिए तो क्लीनिंग हो रहा है लेकिन दिक्कत कब शुरू होती है वो देखिए जब आप ये छह चीजें करते हो तब प्रॉब्लम शुरू होता है जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं मैंने आपको कहा कि आप नींद लो लेकिन आप नींद पूरी नहीं करोगे तो या फिर आप गलत खाना खाते रहोगे तो एडिक्शन में रहोगे तो गलत दवाइयां लेते रहोगे तो स्ट्रेस में रहोगे तो या एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा ये जो अच्छी वाली बीमारियां थी ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन इन चीजों को आपने अपनाया तो आप और बुरी बीमारियों की ओर आगे बढ़ोगे और ये मैन मेड है मतलब कि सेकंड वाली बीमारियां हम खुद बनाते हैं एसिडिटी हाई ब्लड प्रेशर कॉन्स्टिपेशन डायबिटीज माइग्रेन पीसीओडी मोटापन वगैरह 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 जो लंबा लिस्ट है ना वो हमारी लापरवाही की वजह से खड़ा होता है मुझे बताओ एसिडिटी कौन सा इन्फेक्शन है जो बाहर से लगता है हाई ब्लड प्रेशर कहाँ बाहर से लगता है या फिर मुझे बताइए मोटापन कहाँ बाहर से आता है मतलब कि हाँ शर्दी जुकाम बाहर से लग सकता है इन्फेक्शन या फिर यू नो कोरोना बाहर से लग सकता है मगर अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिया था वो थोड़ी बाहर से लग रहा है ये सारे लाइफ स्टाइल है मतलब कि ये छह गलती जो मैंने बाजू में लिखी हुई है ना छोटी वाली वो जब आप करते हैं तब इस वजह से बड़ी बीमारी होती है और जब उसको चालू रखोगे ना इन गलतियों को तो और बुरी वाली बीमारियों की ओर हम आगे बढ़ते हैं कैंसर ट्यूमर पार्किसन वगैरह वगैरह और इसीलिए मैंने आपको समझाया कि ये छह चीजों को आज से अपनाना है तो कितने लोग अपनाने के लिए राजी है और मुझे कमिट करते हैं कि आप हर दिन करने वाले हैं रेज योर हैंड यू नो जो ये छह चीजों को अच्छे से फॉलो करने वाले हैं वाह देर आर सो मेनी पीपल दैट्स वंडरफुल गाइज यू नो अब ये छह के साथ साथ एक आखिरी पॉइंट अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं देखिए मुझे छह बजे तक का वक्त मिला था लेकिन मुझे शुरू ही करवाया छह मिनट लेट तो मैं छह बजे छोड़ नहीं रहा आपको क्योंकि छह बजने में तो तीन मिनट ही बाकी है तो मैं छह पांच को खत्म करूंगा मैं आपकी और आठ मिनट लेने वाला हूं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा ठीक है तो अब फ्रेंड्स ये छह चीजों के साथ सातवां पॉइंट और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देना चाहता हूं दैट इज हाइड्रेशन अब देखो पानी के बारे में है ना बहुत कम लोग बातें करते हैं मतलब कि यू you नो know, अलग अलग लोग डाइट के बारे में बातें करते हैं एक्सरसाइज बट पानी के बारे में कोई नहीं बताता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पानी जो है ना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका बॉडी सेवेंटी परसेंट है और मैंने अभी अभी एक बुक पढ़ी थी जिसमें से मैंने जाना कि हाइड्रेशन के कितने सारे फायदे हैं बॉडी को सही पानी मिले और सही क्वांटिटी में मिले तो भरपूर फायदे हैं और ये जो बुक है ना दोस्तों इतना अमेजिंग टाइटल है इस बुक का कि यू आर नॉट सिक यूर थर्स्टी क्या टाइटल है आप बीमार नहीं है आपको प्यास लगी है एक मेडिकल डॉक्टर इतनी मोटी किताब लिखे है कि भैया तुम सिर्फ सही पानी पीना शुरू कर लो तो भी तुम ठीक रहोगे और बॉडी मस्त रहेगा फ्रेंड्स हम बहुत कम लोग ये जानते हैं और पानी के बारे में देखो अभी तक हमारा नॉलेज बस इतना ही था कि हमको गंदा पानी नहीं पीना चाहिए हमको साफ पानी पीना चाहिए बट मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको डेड वाटर नहीं पीना चाहिए आपको लाइव वाटर पीना चाहिए क्या फर्क है डेड वाटर और लाइव वाटर में डेड वाटर मतलब की पुराने जमाने में जो नदियां थी वो बहती थी आज हमारी नदियां बंधी हुई है जो पानी हमारे घर तक आ रहा है वो बंधा हुआ है इस वजह से वो पानी के अंदर कभी कभार कॉर्पोरेशन क्लोरीन डाल रहा है साथ ही साथ वो पानी एसिडिक और ऑक्सीडेंट वाला हो जाता है क्योंकि वो बंधा हुआ पानी है और वो पॉइजनस भी बन जाता है जो पानी आपके घर तक आ रहा है भले आप उसको फिल्टर लगा दो या आर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 
आपको वो डेड वाटर ही मिल रहा है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लाइव वाटर पीना चाहिए लाइव वाटर का मतलब क्या है लाइव वाटर का मतलब है दोस्तों कि जो फ्लोइंग वाटर है जैसे कि गंगोत्री का पानी जैसे कि जमजम का पानी 1950s में रिसर्च हुआ था जो कहता है कि ये जो फ्लोइंग वाटर है ना स्प्रिंग वाटर लाइव वाटर उसके अंदर आपके शरीर को ठीक करने की प्रॉपर्टी है मेराकल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और क्यों वो है क्योंकि उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है अब आप अगर लाइव वाटर पीना शुरू कर देंगे ना तो आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे टॉक्सिन बाहर निकल पाएंगे क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे बहुत बहुत फायदे मिलते हैं बट सवाल अपने घर तक लाइव वाटर कैसे ला सकते हैं अपने घर तक लाइव वाटर लाने के लिए मैंने हमारे बीच में यहाँ पर सुशील जजोटिया जी हैं और जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने में काफी मदद की है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाया है सुशील जी के वहां मैंने अपनी ओर से ही एक ऐसी चीज दी है कि जो उनको फायदा दे रही है घर में ही लाइव वाटर पीने का अब उसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता अगर आप सुशील जी को जानते हैं तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ मेरी एक वेबसाइट है Healing water .in, .healing water .in. आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जा सकते हैं उसके ऊपर एक 20 मिनट का मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा आप वो वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर सारी चीज समझ लेंगे कि आप जो पानी पीते हैं वो कितना डेंजरस है और आपके घर में ही लाइव वाटर आप कैसे ला सकते हैं और पूरे परिवार की सेहत को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर का मेरा पूरा एक प्रेजेंटेशन है आप वो हीलिंग वाटर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और अगर और अगर आप डायरेक्टली मुझसे ही सीखना चाहे तो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं मैं संडे के दिन सत्रह मई दो दिन के बाद संडे के दिन एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम लेने वाला हूं साढ़े दस से बारह सुबह में और उस प्रोग्राम का नाम है बूस्ट योर हेल्थ एंड वेल्थ उसमें मैं हेल्थ में थोड़ी बातें जो आज सिखाया वो सिखाऊंगा और फिर पीछे वो लाइव वाटर घर पे कैसे आ सकता है उसके बारे में बात करूंगा और कैसे आप घर से ही खुद का एक बिजनेस भी कैसे शुरू कर सकते हैं लॉकडाउन में एक अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा उसी सेशन के दौरान जो टोटली फ्री सेशन है उसके कोई चार्जेस नहीं है और वो जूम पर होने वाला है और उसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी मैंने यहीं पर शेयर किया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं चैट में शेयर कर दिया हूं तो आप वो लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं संडे का सेशन है बहुत ही जबरदस्त है आप अटेंड कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा लॉकडाउन में मुझे तो पता ही था कि मैं ऑडिटोरियम में जाकर और होटल्स में जाकर प्रोग्राम नहीं ले पाऊंगा तो मैंने अपने बिजनेस में पांच बिजनेस से चलाता हूं मैंने छठा बिजनेस शुरू किया और हेल्थ के ऊपर का मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और अभी मैंने उस प्रोडक्ट में जो डाइवर्सिफाई किया मैंने लॉकडाउन के पिछले महीने में छह करोड़ का टर्नओवर किया है ये सही सुना आपने और उसमें दो करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ हमारी टीम को सो so, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब संडे को जब आप आएंगे तो आप हेल्थ की बातें तो जानेंगे बट कैसे हमने वेल्थ के मॉडल को क्रिएट किया और एक नया बिजनेस शुरू किया जो आप भी कर सकते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा सो so, फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी बातें जो आज आप जान चुके हैं उसके बारे में अगर आप कभी भी कोई भी मेरे प्रोग्राम्स में कनेक्ट होना चाहे या कोई भी और जानकारी पाना चाहे तो ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप यू नो वहां पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यू नो आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं फेसबुक डॉट कॉम स्लैश स्ने वर्ल्ड एम रियली थैंकफुल टू असोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव के जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ शेयर करने का ये सारी बातें एंड फ्रेंड्स ना मेरे पास थोड़ा सा वक्त है अगर मुझे आपके जो यहाँ पर होस्ट है जो को होस्ट है विवेक जी है और जितेंद्र भाई है अगर वो लोग परमिट करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन भी ले सकते हैं और थोड़ा इंटरेक्ट भी कर सकते हैं राइट सर आई मीन दो किसी ने हाँ विवेक जी ने लिखा है की क्या हम टीवी और मोबाइल को अवॉइड कर सकते हैं खाना खाते समय एब्सोल्युटली यस क्योंकि जब आप टीवी और मोबाइल को चालू रखते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि आपका ब्रेन एक्चुअली एंशियस होता है स्ट्रेस में रहता है सो आप टीवी और मोबाइल को छोड़कर खाना खाएंगे तभी सिस्टम रिलैक्स होगा और तभी जाकर डाइजेशन अच्छे से अच्छा हो सकता है Uh, मेरा एक क्वेश्चन है कि uh, yes. जो हम लोगों को फूडिंग अपने जो इवनिंग या नाइट जो हम लोग खाना खाते हैं वो तो कब तक खा लेना चाहिए जैसे बहुत बार सोचते हैं कि सिक्सटीन आवर का फास्टिंग होना चाहिए या एक फूड के बीच में वो गैप इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप बताइए 
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है इसमें दो कॉन्सेप्ट है पहला कॉन्सेप्ट कि आप एवरेज तीन से चार घंटे में एक मील लीजिए तीन से चार घंटे में मील लेने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दोपहर को एक बजे लंच लिया तो ऐसा कहा जाता है कि बॉडी को लंबे टाइम तक भूखा नहीं रखिए आप और आप तीन से चार घंटे के बाद एग्जांपल शाम को पांच बजे थोड़ा सा छोटा मील लीजिए मील का मतलब क्या हुआ एक चाय लेना एक बिस्किट लेना या चार बदाम लेना वो भी एक मील के बराबर होता है या फिर एक फ्रूट खा लेना और पांच बजे आपने कुछ खाया है तो वापस थोड़ा सा तीन चार घंटे का ऐप आपने दिया और आठ बजे के आसपास मानो आपने डिनर लिया लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है इंटरमीडियंट फास्टिंग ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने बॉडी को एटलीस्ट 12 से 16 घंटे तक भूखा रखे और वो कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनको बॉडी में कोई भी किस्म की बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर थाइरॉइड इस टाइप की कोई भी लाइफस्टाइल बीमारियों में इंटरमीडियंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करेगा माने आपको क्या करना है अब शाम को आठ बजे या सात बजे डिनर खत्म कर लीजिए और बॉडी को अब बारह घंटे का गैप दीजिए बारह से सोलह घंटे का कि अगली सुबह आप ब्रेकफास्ट जब लेंगे नौ या साढ़े नौ बजे तो एटलीस्ट बारह से चौदह घंटे का एवरेज एक गैप मिला और वो गैप जब आप देते हैं तो उसे इंटरमीडियंट फास्टिंग कहा जाता है और जो आपकी हेल्प कर सकता है कोई भी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर होने के लिए I got a lot of questions in stray, I mean, uh, in the comments. तो मैं फटाफट समय से लेता हूँ किसी ने लिखा है ममता जी ने हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या करना है बट मुझे तो पता ही नहीं चलता हम स्ट्रेस लेते क्यों है देखो ये कैसी बात हुई पता है कोई आदमी हमें गाली दे तो उसका काम था देना लेना या नहीं वो तो हमारे चॉइस की बात थी ना तो हर एक चीज लेना जरूरी नहीं होता है उसका एक मंत्र है चलो सब साथ में बोलेंगे वो मंत्र मेरे साथ रिपीट करना है आपको ओम इग्नोराय नमः तो सारी <laughs> सारी चीजों को यू you नो know, अपने दिमाग पे नहीं लेना होता है कुछ चीजों को इग्नोर करना ही अच्छा होता है सो so, मैं समझाना ये चाहता हूं कि देखिए स्ट्रेस अपने आप कम होता है जब आप चीजों को अवॉइड कर देते हैं उसको फोकस मत करो जो चीज नेगेटिव है राइट एंड ओके उसी के साथ साथ डस भगवत गीता गिव गुड हेल्थ किसी ने पूछा है ओके सी पहले तो सवाल यह है कि भगवत गीता क्या नहीं देता है सो so, भगवत गीता सीधी बात है आपको पैसा कमा कर नहीं देगा भगवत गीता हेल्थ नहीं देगा बट भगवत गीता समझ देता है नॉलेज देता है अवेयरनेस देता है इवॉल्वमेंट देता है भगवत गीता आपको एक ऐसा समझ और इंटेलेक्चुअल लेवल पर लेकर जाता है कि जिससे आप अपने आप पर जीत पा लेते हैं और जो इंसान अपने आप को जीत लेता है वो जिंदगी की हर लड़ाई को जीत सकता है चाहे वो तंदुरुस्ती की लड़ाई हो या बिजनेस की लड़ाई हो डजेंट मैटर इसी वजह से तो भगवान ने भगवत गीता में कहीं पर भी अर्जुन को युद्ध की बातें नहीं की थी लेकिन उसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया और वो युद्ध जीता भी सही बिकॉज भगवत गीता आपको इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है अवेयरनेस के लेवल पर ग्रो करता है सो हाउ मच वॉटर वन शुड ड्रिंक इन अ डे श्रोता जी ने पूछा ओके okay. एक्चुअली आपके बॉडी वेट के मुताबिक वाटर की क्वांटिटी चेंज होती है आप सिर्फ अगर गूगल करेंगे ना कि बॉडी वेट के मुताबिक कितना पानी पीना चाहिए तो एक कैलकुलेशन होता है आप जैसे अपना बॉडी वेट और उसमें कुछ हाइट वगैरह डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन मिल जाता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए बट एवरेज ऐसा कहा जाता है तीन से चार लीटर बट वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है और उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन गूगल सर्च से आपको मिल सकता है ओके इन प्रेजेंट सिनारी विच फूड आइटम्स इनक्रीज इम्यूनिटी अभी के माहौल में इम्यूनिटी के लिए क्या करना ओके okay, वैसे तो हम पूरा सेशन में वही सारी बातें कर चुके हैं अल्कलाइन डायट एंड वी हैव टॉक्ट अबाउट एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट बट वेट सी फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फिलहाल जो सब्जियां भी आपके घर में आ रही है वो भी थोड़ी डेंजरस हो सकती है तो so, मैं इसीलिए जो संडे का सेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूं या जो मैंने ट्वेंटी मिनट्स का हीलिंग वाटर डॉट इन का जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको रेकमेंड किया अगर आप वो देखेंगे तो अपनी सब्जियों को किस तरह से वॉश करना पहले और किस चीज के अंदर वॉश करना और फिर वो सब्जियों को लेना वो मैं आपको उस सेशन में डिटेल में बताऊंगा बिकॉज वो शॉर्ट नहीं है दो मिनट के अंदर मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप संडे के सेशन में आइएगा बाकी यस यू नो फॉर श्योर सैलड एड कीजिए फ्रूट एड कीजिए स्प्राउट एड कीजिए अपने डाइट में और वो पांच चीजों को टोटली totally छोड़ दीजिएगा मैंदा सॉल्ट शुगर एक्स्ट्रा या फिर यू नो नमकीन वाले पैकेट एंड ऑयल और फ्राइड चीजें वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगी इस पर हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं आज के सेशन में 
आ, किसी ने लिखा है सुपर सेशन थैंक यू थैंक यू सो मच एंड यहाँ पर डिनर और स्लीप कितना गैप होना चाहिए ओके okay, ये भी मैं बात कर चुका हूँ शायद कुछ लोग मुझे लगता है लेट ज्वाइन हुए थे आप क्या कीजिएगा आप लोग है ना फेसबुक के ऊपर ये जो सेशन को लाइव किया गया था वो बाद में एक और बार देख लीजिएगा तो आपको सारा रिवीजन मिल जाएगा ठीक है बट आपके लंच डिनर और स्लीप के बीच में दो से तीन घंटे का गैप रहना चाहिए एवरेज दो से तीन घंटे ओके एंड बीच में लिक्विड ले सकते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के महेश जी ने पूछा है यस yes, आप पानी पी सकते हैं पानी में कोई दिक्कत नहीं है मगर कौन सा वाला पानी पीना उसके लिए वापस मैं रिकमेंड करूंगा कि हीलिंग वाटर डॉट इन या फिर संडे वाला प्रोग्राम एंड ओके फाइन सो आई गेस कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही है किसी ने पूछा है अरुण जी ने कि सुबह फ्रूट खा सकते हैं एब्सोल्यूटली फ्रूट आप सुबह ब्रेकफास्ट में हंड्रेड खा सकते हैं मगर फ्रूट्स के बाद नाश्ता साथ में ना लीजिए एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का गैप रखिएगा फ्रूट्स में और दूसरे कोई भी नाश्ते में ठीक है और फ्रूट्स शाम को ले सकते हैं ओके या शाम को भी ले सकते हैं जैसे कि चार पांच बजे का जो आपका मील है हाँ उसमें आप फ्रूट्स जरूर ले सकते हैं मगर पांच बजे के बाद नहीं क्योंकि फ्रूट में भी शुगर आती है और लेट नाइट शुगर में रिकमेंड नहीं करूंगा ओके ओके okay, किसी ने लिखा है कि अशोक जी ने कि एसिडिटी के लिए क्या करें एसिडिटी के लिए वापस मैं संडे का प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा या मेरा पानी वाला 20 मिनट का प्रेजेंटेशन क्योंकि सही पानी पीना एसिडिटी तो तुरंत दूर करेगा मगर एक और चीज आप कर सकते हैं एसिडिटी के लिए आप जब ज्यादा कोई भी मसाले या तेल यूज करते हैं या शुगर यूज करते हैं तो एसिडिटी होने की संभावना और बढ़ जाती है So, इसमें दो चीजें नॉर्मली आप शुरू कर सकते हैं एक आप फाइबर ज्यादा लीजिए अपने डाइट में तो फाइबर कहां से मिलेंगे फ्रूट में से मिलेंगे और सैलड में से मिलेंगे और दूसरा आपको बॉडी को थोड़ा एक्टिव भी रखना चाहिए क्योंकि अगर ना अगर आप पूरा दिन लेटे रहोगे या बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे ना तो एसिड रिलीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है बेसिकली बॉडी को ना शक्ति देने की जरूरत है डाइजेशन की और वो शक्ति उसे मिलती है जब आप बॉडी को एक्टिव रखते हैं तब मिलती है राइट एंड सुनीता जी आप आज यहां पर भी है क्या बात है दैट्स वंडरफुल and uh, i'm just trying to read and more questions and kuch logon ne thanks likha hai kuch logon ne great session likha hai okay 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 ओके कितना गैप रहना चाहिए ड्रिंकिंग और ईटिंग में ओके मैं नहीं जानता आप एक्चुअली कौन सा ड्रिंकिंग पूछ रहे बट आप खाने के एटलीस्ट 20 मिनट पहले तक पानी ना पिए तो अच्छा है मतलब कि 30 मिनट पहले पानी पिए ओके खाने के 15 20 मिनट के अंदर में पानी नहीं पीना उसके पहले में खाने के दौरान पानी नहीं पीना और खाने के बाद भी अगर पानी पीना है तो एक या दो से तक ठीक है बट बाकी एटलीस्ट बीस से तीस मिनट का गैप दीजिए और बाद में पानी पीना है राइट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन मिड नाइट क्रेविंग के लिए क्या किया जय विवेक जी ने पूछा है ओके क्रेविंग के लिए किसी को भी अगर क्रेविंग होते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि जो हमारा वेट लॉस का प्रोग्राम आ रहा है ना उसके ऊपर हम एक स्पेशल सेशन लेते हैं क्रेविंग्स का मगर उसमें से तो भी मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं जो मैं आपको एक मिनट में बता सकता हूं वो आंसर अभी देना चाहता हूं क्रेविंग्स के लिए दो चीजें आपको समझना जरूरी है पहला बॉडी जब क्रेव कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई चीज की कमी आई है इसीलिए वो क्रेव कर रहा है तो कमी क्यों आई है कमी इसलिए आई है क्योंकि रूटीन डायट में आपने कुछ न्यूट्रिशन को मिस किया है इसीलिए वो क्रेव करता है अगर आप सही डाइट समझ लेंगे और बॉडी के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे जब आप डिनर ले रहे हैं तब तो रात को 12 बजे या 2 बजे भी वापस क्रेविंग होने की संभावना नहीं है दूसरा अगर मिडनाइट क्रेविंग ज्यादा होते हैं तो एक और कारण है उसका और वो है कि आप डिनर लेने के बाद में बहुत लंबे टाइम तक जाग रहे हैं सो जाओ जल्दी सो जाओ आठ बजे डिनर लिया तो ग्यारह बारह बजे तक सो जाओ फिर अगर दो दो बजे तक जागोगे तो बॉडी जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्टिव रहता है और उसको आराम नहीं मिलेगा तो बॉडी एनर्जी आराम से नहीं लेगा तो खाना डिमांड करके लेगा राइट right? इसलिए सो जाना जरूरी है एंड आई टेक द लास्ट वन नाफ ओके किसी ने पूछा है कि क्या वाइन का ग्लास या स्कॉच एक आध बार ठीक है ओके okay. सो so, आप 
किस टाइप का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं वो वाला आंसर जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट दे कि जब मैं ये कहूँ हाँ एक आध ग्लास तो ठीक है हफ्ते में या कभी कभार या फिर मैं सच वाला आंसर करूँ अगर आप सच वाला सुनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चाहे बियर चाहे वाइन या चाहे स्कॉच आई डोंट रिकमेंड एनी थिंग आउट ऑफ दिस आई टेल यू वाई कोई भी किस्म का अल्कोहल जब आपके बॉडी में जाता है तो ये रिसर्च कहता है कि वो परमानेंट ब्रेन डैमेज कर रहा है कुछ ऐसे सेल्स डैमेज हो जाते हैं परमानेंट बेसिस पर जो कभी रिकवर नहीं हो सकते ये आपको अभी नहीं क्लिक होगा बट जैसे जैसे वक्त जाएगा अल्कोहल के साथ वैसे वैसे समझ आता है और इंडिया में क्या लोग अप्रोक्सीमेटली साठ सत्तर पचहत्तर साल तक ही जीना चाहते हैं और साठ साल की उम्र पे भी पकड़ के चलना चाहते हैं और सत्तर साल पे भी लकड़ी पे आ जाते हैं सो so, मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप सौ साल एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं और परिवार के साथ एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं तो अल्कोहल को अपने लाइफ में मत लाइए मैं उसके खिलाफ नहीं हूं मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ओकेशनल पार्टी मत कीजिए बट सच आंसर यही है जो मैं आपको देना चाहूंगा तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू राइट राइट थैंक यू सर थैंक यू अलॉट डेफिनेटली सर हम लोग जब भी आपको सुनते हैं देखते हैं uh as always you are very young and energetic and we definitely we all your knowledge I mean pehle hum log motivation ke upar sunte the aur health ke upar mein abhi aapka ye vast knowledge aur hum logon ko jo aap logon ne aapne itni achhi tarike se bataya definitely it's amazing so as uh, all good things come to an end but this will not end sneha sir jaise uh, he is taking lot of session online session uh, he has already communicated over the uh, Uh, chat box and all and you can definitely connect uh, with sushil gajodia ji and go to his website and connect to the other session and get more benefited so thank you snesha for your wonderful session and thank you sushil ji for for uh, for uh, coordinating with snesha and bringing him to uh, to uh, to us to our uh, all the members so with this i would request uh, vivek to formally give a vote of thanks to our wonderful speaker wonderful motivator uh, for this session uh, thank you president uh, respected uh, sneha ji uh, our most valued invited guest and all the delegates who have joined the zoom meeting it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks to sir vivek agarwal the general secretary of ace on behalf of behalf of ace and on my own behalf extend a very hearty vote of thanks to you Uh, the world is hit by covid-19 pandemic people may uh, look for excuse aapne jaise ek sahi kaha ki pehle time nahi tha ab time hai to bahar nahi nikal sakte log bolte rehte hain excuse rahega magar hum log ko apne health ke bare mein sochna padega kyunki uh, apne zindagi pure wealth ke piche laga dete hain aur health jisse wo wealth ban sakta hai uske piche apne samay nahi dete hain you rightly said that 4% of the time should be invested on health one hour dedicatedly should be invested on health and we thank you to for your insights which you have given on the seven aspects and it's not about survival it's about being fit agar aap fit hai to aap apne aap ko khush rakh sakte ho apne parivar ko khush rakh sakte ho apne aas paas ko khush rakh sakte ho with this i thank you once again for your valuable time i also thank sushil ji for uh, make, uh, making this happen and uh, uh, helping us in organizing this session we had 150 people over here and around 400 to 500 people on facebook thank you thank you once again sneha sir thank you yes uh, thank you vivek thank you vivek and thank you all the participant for joining definitely we will be uh, try to bring more of this session and now as uh, uh, snesh sir has said we let us be all positive forget about this corona and all definitely all our problems all our health will will definitely increase to its fullest level thank you sir thank you with the folded hand once again for thank being you. over here with us thank you thank you